pe lege de o persoană exterioară și mai avea o a doua întrebare. Crezi că... Aici, cred că deci, trebuie recunoscută fractura dintre, dintre părinți și copii. Situația ideală este ca lucruri de, de felul care noi le discutăm să fie discutate, clarificate, lămurite, copiii să fie sfătuiți în cadrul, în cadrul familiei. Dar, cum se amintea, existând un blocaj de, de comunicare, atunci asigur că ei primesc și, și din alte, alte surse. Faptul ăsta, deci, e o constatare, dar aici vreau neapărat să puntez lucrul ăsta. Cred că inițiativa ar trebui să aparțină părintelui. Chiar dacă există diferențe, știu eu, culturale, sau există o diferență de, de vârstă, de formare și așa mai departe, totuși părintele îi, îi adultul care ar trebui să aibă inițiativa, trebuie să transmită încredere, trebuie să aibă o abordare corectă de, de comunicare încât să stârnească sau să ofere confortul necesar copilului de a veni și a discuta deschis. Ne bucură exemple situații în care fetele pot discuta deschis cu mamele lor, îi provocăm cu asemenea întrebări cu cine discută subiecte sensibile, critice din viața lor și sunt unii care spun, o fac cu părinții, dar majoritatea dintre ei pot o fac cu, cu prieteni. Cu prieteni de-a lor care sunt la fel de neexperimentați, care îi sfătuiesc pro și pe urmă când e vorba de, de consecințe familia nu mai sunt acolo prietenii nu mai sunt acolo, le trag singuri poate împreună cu, cu, familia. cu familia exact, exact deci cred că aici ar trebui repusă normalitatea asta relației dintre părinți și copii și cred că părinții au, au o, o răspundere serioasă în privința asta Întrebarea cealaltă de care a uitat-o Adrian era de ce părinții sunt reticenți la dorința copilului de a-l remodela, dacă a călcat pe drumul, din drum în cărare. Uh, da, așa aici vreau să zic că și vreau să mai amintesc încă unul dintre principiile care pentru mine a contat foarte mult în relația mea cu părinții. Uh, toleranța care o au părinții față de anumite aspecte ale vieții copilului, tânărului, studentului. Pentru că Deși există valori universale, deși există anumite valori care se perpetuează de-a lungul generațiilor, diferențele dintre părinți și tineri există. Diferențe care la un moment dat duc la blocaje în comunicare și asta zic, să există o anumită toleranță din partea părinților față de tineri. Să nu fie super acuzativ, să nu la orice cuvânt să-l... Să-l să să judece, să-l să analizeze și așa mai departe. Da, interesant. Mai, da. Da. mai asistăm la un precedent legat de relația copil-părinte și comunicare. Comunicarea intervine atunci când între doi oameni și o comunicare eficientă, atunci când Adi mă simte că sunt prietenul lui. Numai că părinții sunt percepuți de adolescenți ca autoritate. Da, este o, sunt o autoritate, dar în același timp, abilitatea părinților, și acum mă vor auzi părinții, nu dau vina numai pe ei. Și nu, e o vinuire, de fapt. Trebuie să fie și prieteni. În același timp, autoritate, dar și prieteni. Prieteni, da, te înțeleg, te înțeleg, înțeleg problema cu, care o ai. Ok, nu sunt de acord cu ceea ce faci, dar te accept ca persoană, ai făcut un anumit lucru, trebuie să te pedepsesc, deși se spune că cea mai... Uh, cea mai utilă, și studiile spun că cea mai utilă metodă de a corecta un comportament e să-l întărești, să întărești opusul lui, nu? Să întărești uh, lucrurile pozitive. Nu să pedepsești, să tot arăți cu degetul, ești rău, ești rău, nu fă aia, nu fă aia. Ce scoate în evidență lucrurile lui bune. Ești prietenul lui. Îl apreciezi, valorizezi pentru, pe ce, pentru ceva. Pentru că noi oamenii așa funcționăm. Nimănui dintre noi nu ne place să fim respinși, să fim tot timpul călcați în picioare. Vrem să fim și noi apreciați. Ține asta de imaginea de sine? Și ține un pic și de imaginea de sine, de acceptare necondiționată, indiferent de ce ai făcut. Eu te iubesc, te accept așa cum ești, suntem prieteni, hai să discutăm. Și spunea Adi, necesită exercițiu, practică în fiecare zi. 
Și ultima întrebare în această temă, că sunt foarte multe alte teme pe care aș vrea să le punctăm. Uh, unde credeți sau când credeți că se declanșează criza între părinți și copii? Păi, uh, sau între copii și de... părinți, depinde Aici. cum o privim. Uh, probabil uh, undeva, știu eu, depinde de la fiecare uh, tânăr în parte, dar undeva probabil în jurul vârstei de 14 ani atunci tânărul își scrie o declarație de independență față de părinți, încearcă să-și ia viața în propriile lui mâini și să-și făurească viitorul. Este, este o vârstă critică. Ei, de fapt, traversează o perioadă de tranziție în care ies din copilărie și până acolo părinții Cea erau... Cea mare provocare a vieților. Da, da. Părinții erau cei care... Și eu, gândeau pentru ei, gândeau, coordonau. Exact, exact. Ei erau autoritatea finală, ori... Acum ei încearcă să se să afirme, încearcă uh, să își găsească propriul rost în viață. Uh, deci uh, ies din, din copilărie, dar clar că încă nu sunt adulți, sunt într-un proces de asta de coacere, da? sunt, sunt frageți. Uh, și uh, toată uh, perioada asta de, de vârstă uh, creează angoase, creează tensiuni, creează întrebări. Uh, și ei uh, traversează toate lucrurile acestea. Din, din perspectiva mea, adolescența e cea mai critică perioadă din, din viața unui om și tocmai de aceea trebuie să fie alături de adolescent ca să-l ajut să facă alegerile corecte. În materialul ce se vede acum, credeți că veți găsi răspunsurile împreună cu adolescenții și care e scopul materialului pe care deja cei de acasă îl urmăresc? Mm -hmm. Aici este una dintre activitățile importante ale asociației care a debutat săptămâna trecută și anume Centru de, de Tineret Moralia. Care e scopul lui? Orele la clasă sunt limitate și ca timp și ca exprimare, ca aprofundare a ideilor și atunci am vrut să existe un cadru exterior școlii în care cei care sunt interesați sau de aprofundare, care sunt interesați de o, o relație mai apropiată, să le dăm posibilitatea aici în cadrul centrului de, de tineret să avem întâlniri fie de grup, fie individuale în care să îi cunoaștem mai bine, să îi sprijinim mai, mai de aproape și așa cum, cum se vede și pe ecran, Miercuria de la 6 și sâmbătă de la 6 avem întâlniri împreună și pe toți cei care ne urmăresc sau care ar fi doritori să participe cu cea mai mare plăcere îi, îi așteptăm la întâlnirile noastre. Am tras cu coada ochiului și se derula pe materialul vostru cu câteva clipe unele, unele principii de bază ale vieții. Mai cred adolescenții în principiile astea? Trebuie să le întâlnească în familie, în relațiile cu prietenii, uh, unde și le pun în aplicare. Că de regulă, într-un anturaj, dacă nu te conformezi anturajului, ajungi să fii de râsul lumii sau uh, să fii arătat cu degetul. Chiar ai dat un exemplu la un moment dat și te las pe tine să-l expui dacă mai ai uh, dispoziția necesară sau dacă consider că merită să fie expusă uh, partea ta de 